அவருடைய மனைவி பெட் டேல் என்று பார்க்கிறோம் இந்த ரெண்டு பேரும் ஆஸ்திரேலியா தேசத்தில் உள்ளவர்கள் இவர்கள் ரெண்டு பேரும் மிஷினரிகளாக உலகத்தில் ஒரு பகுதிக்கு போகிறார்கள் இது எப்படி இவர்களுடைய உள்ளத்தில் வந்ததென்றால் ரெண்டாவது உலக யுத்தம் முடியும் போது அருமையான இந்த ஸ்டான்லி டேல் என்று சொல்லப்படுகிற மிஷினரி ஐயா அவர் மலைப்பகுதிகளே பப்பன் வீகுவினி என்ற இடத்தில் பார்த்தார் அப்போது அவர் மனசில் ஒரு தரிசனம் உண்டானது என்ன தரிசனம் என்றால் நான் மலைவாசிகள் மத்தியில் போய் ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும் ட்ரைபிள்ஸ்க்கு போய் ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும் இப்படி உள்ளத்தில் ஆசைப்பட்டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஓராவது ஆண்டில் அருமையான ஸ்டான்லி டேல் என்ன செய்தார்னா தன்னுடைய வசதிகளை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தன்னுடைய தேசத்தை தன்னுடைய இணைத்தார்கள் தன்னுடைய ஜனங்களை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவர் பயனும் ஆரம்பித்தார் எங்க வந்தார்னா இந்தோனேஷியாவுக்கு வந்தார் இந்தோனேஷியாவில் ஒரு ஒரு பகுதியில் இரியான் ஜயா என்று சொல்லப்படுகிற பகுதியில் காட்டு வசிகள் மலைகளிலே வசிக்கிறார்கள் மலைகளிலும் அந்த மலைகளின் பள்ளத்தாக்குகளிலும் இவர்கள் வசிக்கிறார்கள் இந்த ஜனங்களுக்கு நான் போய் என்ன செய்ய போறேன் சுவிசேஷம் சொல்ல போறேன் இந்தியா இந்தோனேஷியாவுக்கு வந்துட்டார் இந்தோனேஷியாவிலே வந்து ஈரியான் ஜயா என்று சொல்லப்படுகிற இடத்துல ஒரு கிரா ஒரு மலை பகுதியில இருக்கிறது ஒரு இடம் அந்த இடம் பெயர் எலுக் என்று சொல்லும் ஒரு இடம் இந்த இடத்துக்கு போய் நான் சுவிசேஷம் சொல்ல போறேன் என்று இந்த இடம் வரைக்கும் போயிட்டார் இந்த ஹேலுக் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த மலைவாசிகள் இவர்கள் கெம்பு என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு நம்பிக்கை உடையவர்கள் தேவ நம்பிக்கை உடையவர்கள் இந்த கெம்பு என்று சொல்லப்படுகிறது ஒரு ஆவியின் நம்பிக்கை அதாவது அவர்கள் என்ன நம்புகிறார்கள் என்றால் இந்த ஆவியை நம்ம என்ன செய்யணும்னாக்கா சமாதானம் படுத்தணும் சந்தோஷப்படுத்தணும் சமாதானம் படுத்தணும் இந்த ஆவியை நம்ம என்ன செய்திடக்கூடாது நமக்கு எதிர்ப்பாக வரக்கூடாது அதனால இவர்கள் எப்படி ஆராதனை செய்வார்கள்னா இந்த கெம்பு என்று ஆண்டவரே இவ்வயத்தோடு ஆராதிப்பார்கள் என்ன நம்மை அடித்துடும் என்ற ஒரு பயம் தெய்வம் என்ற ஒரு நம்பிக்கை என்று சொல்ல முடியாது அடித்து விடக்கூடாது என்று பயத்தில் நடுங்குவார்களாம் அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளை இந்த ஜனங்கள் ஆதிவாசிகள் மத்தியில் போய் தன் ஸ்டன்லி டேல் போய் தன்னுடைய கூடாரத்தை போட்டார் அந்த ஜனங்களோட வசிக்க ஆரம்பித்தார் அந்த ஜனங்களுக்கு சுவிசேஷங்களை சொல்ல ஆரம்பித்தார் ஏசுதான் ஆண்டவர் உலக இரட்சகர் நமக்காக இந்த பூமிக்கு வந்த இரட்சகர் ஜீவனை சிலுவையில் கொடுத்தவர் என்றெல்லாம் சொல்லி அவர்களுக்கு சுவிசேஷங்களை எடுத்து உரைத்தவர் அலே லூயா கத்தர் பெரியவர் பிரியமானவர்களே இவர் இப்படி உரைக்கும் போது பலர் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் குறிப்பிட்டு யார் ஏற்றுக்கொண்டார் வாலிப பிள்ளைகள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இந்த ஸ்டன்லி டேலுடைய மனசில் இருந்த ஒரு வைராக்கியம் என்ன தெரியுமா எத்தனை பெரிய ஆதிவாசிகளாய் இருந்தும் மனுஷனை கொன்று சாப்பிடுகிறவர்களாய் இருந்தாலும் கூட அவர்களுக்குள்ளார ஒரு ஆத்துமா இருக்கிறது இந்த ஆத்துமா நம்முடைய வேதம் சொல்லுகிறபடி அது தேவ சாயலிலே உண்டு பண்ணப்பட்ட ஆத்துமா அதனால அந்த ஆத்துமாக்களுக்கும் ரச்சிப்பு வேண்டும் என்று வைராக்கியம் கொண்டவர் சில சமயத்துல நம்ம சில பேரை விட்டுடுவோம் நம்ம சொல்லுவோம் இவங்க திருந்தவே மாட்டாங்க வேஸ்ட் இவங்களுக்கு போய் நம்ம நம்ம ஜவம் பண்றது வேஸ்ட் நம்ம உதவுவது வேஸ்ட் நம்ம ஆண்டவர் சொல்றது வேஸ்ட் சும்மா இருக்கலாம் இவங்கெல்லாம் மனமே திரும்ப மாட்டாங்க நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் ஸ்டான்லி டேல் சொல்றாரு அவனுக்குள்ளாரே இருக்குது பாரு அந்த ஆத்துமா அந்த ஆத்துமா இந்த ஆத்துமா தேவ சாயலிலே ஆண்டவர் நம்மளெல்லாம் எப்படி உருவாக்கி இருக்கிறார் அவருடைய சாயலிலே அப்போ அந்த ஆத்துமா ரச்சிக்கப்படும் இல்லையா அதனாலவே நான் போவேன் இப்படி பாருங்க ஒரு வைராக்கியம் இந்த ஸ்டன்லி டேலுக்கு 
வைராக்கியம் ஆண்டவரே நான் எடுத்து உரைப்பேன் எல்லாரும் சொல்லுங்க ஆமேன் இப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் இல்லையா நம்ம எல்லாருக்கும் தேவை அலே லூயா சோ இவர் போனார் ஆண்டவரை பத்தி சொன்னார் அங்கே ஒரு வருஷமாய் சுவிசேஷம் சொன்னார் அங்கு வேதத்தை அவர்கள் பாஷையிலே அவர்கள் மொழி பெயர்க்கவும் பிரயாசம் எடுத்தார்கள் ஒரு வருஷத்திலே வாலிபர்கள் பலர் இயேசுவை நம்ப ஆரம்பித்தார்கள் ஆனா முதியோர் கூட்டம் இருக்கிறது இந்த முதியோர் கூட்டம் இருக்குது அவர்கள் நம்பவில்லை ஏன் நம்பலனாக்கா அவர்கள் நம்பிக்கைக்கு எதிர்மாறாய் இருக்கிறது இயேசுவின் போதனை இயேசு ஆண்டவர் இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார் இவங்க கெம்பு என்று தெய்வத்தை வணங்கி தெய்வ நம்ம அடிச்சிரும் தெய்வத்துக்கு இப்படி பயந்து நம்ம சேவை செய்யணும் இப்படி நினைத்தவர்கள் திடீரென்று தேவனுடைய அன்பு உன்னை நேசிக்கிறார் உனக்காக ஜீவனை கொடுத்தார் என்று சொல்லும் போது முதியோர்கள் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்று தயங்கினார்கள் ஆனாலும் சுவிசேஷம் அந்த காட்டுவாசிகள் மத்தியில் பிறவினது எல்லாரும் சொல்லுங்க அலே லூயா கத்தர் பெரியவர் இப்படி அந்த 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 கிராமங்கள் கிராமம் கிராமமாய் ரச்சிக்கப்பட்டது நாம் பார்க்கிறோம் இந்த ஸ்டான்லி டெய்ல் என்று சொல்லப்படுகிறவர் அவர் வாலிப்பு பசங்க ரச்சிக்கப்பட்டவங்களெல்லாம் கூட்டிட்டு பல இடங்களுக்கு போய் சுவிசேஷம் சொல்லுகிறார் நிறைய ரச்சிப்பு பேர் நிறைய எதிர்ப்பு ஒரு பக்கம் ஆனால் இன்னொரு பக்கத்தில் நிறைய பேர் ரச்சிக்கப்பட்டார்கள் ஆனால் இந்த காட்டு வசிகள் மத்தியில ஒரு பகுதி இருக்கிறது அந்த பகுதியிலே யாரும் சுவிசேஷம் சொல்ல போனதே கிடையாது காரணம் என்ன அவர்கள் முரட்டாளர்கள் இந்த ஒரு கூட்ட மக்கள் காட்டுவாசிகள் இருக்கிறார்கள் யாரை பார்த்தாலும் கொன்று விடுவார்கள் அவர்கள் மனுஷனை சாப்பிடுகிறவர்கள் கெனிபிள்ஸ் அவர்கள் கிட்ட யாருமே நெருங்க முடியாது ஆனாலும் இந்த ஸ்டான்லி டேல் என்பவருக்கு மனசுல ஒரு பாரம் ஏன் என்ன பாரம் அவன் எத்தனை பெரிய முரட்டாட்டக்காரனா இருந்தாலும் அவனுக்குள்ளார என்ன இருக்குது ஒரு ஆத்துமா தன்னை படைத்த இறைவன் சாயல் அப்படின்னா அவங்ககிட்ட இவனு இருக்கு தேவ தேவம் இவன்று செய்ய முடியும் அதனால அவர் என்ன தெரியுமா செய்தார் அவர் சொன்னார் நான் போவேன் இந்த காட்டுவாசிகள் மத்தியிலே அலே லூயா ஆனாலும் முதல்ல ரெண்டு வாலிப பசங்க இந்த காட்டுவாசிகள் மத்தியில ரச்சிக்கப்பட்ட ரெண்டு வாலிப பசங்க இந்த ரெண்டு பசங்க என்ன தெரியுமா செய்தார்களாம் இவர்கள் சொன்னார்களாம் இல்ல நாங்க போவோம் அலே லூயா அதனால இந்த ரெண்டு பேர் இவர்கள் என்ன செய்தார்களாம் இவர்கள் ஸ்டன்லி டேல் சார்பில் அவர்கிட்ட ஆசீர்வாதத்தை பெற்று போனாங்களா ஆனா இந்த காட்டுவாசிகள் மத்தியில் போன அந்த முதலாவது நாளே பிரியமானவர்களை ஆண்டவரை பற்றி சொல்ல போன இவர்கள் காணாமலேயே போய்விட்டார்கள் ரெண்டு வாலிப பசங்க அவர்கள் இவர்களால அடிக்கப்பட்டு இவர்களால மறித்து போனார்கள் ஸ்டன்லி டேலுக்கு மனசுல இன்னும் பெரிய பாரம் அண்டவரே இந்த ஜனங்களும் ரசிக்க மாட்டா ரசிக்கப்பட மாட்டாங்களா ஸ்டன்லி டேல் சொன்னார் நான் போக போறேன் அலே லூயா நான் போக போறேன் அவள் கோ ஸ்டன்லி டேல் புறப்பட்டார் இந்த காட்டுவாசிகள் மத்தியில எல்லாரும் சொன்னாங்க ஐயா ஜாக்கிரத அவர்கள் கொன்று விடுவார்கள் அலே லூயா இவர் போனார் இந்த ஜனங்களும் ரச்சிப்பு அடையணும் அலே லூயா இந்த கதையை நான் இந்த சம்பவங்களை நான் வாசிக்கும் போது நான் நினைத்தேன் நம்ம இன்னைக்கு யார் ரச்சிக்கப்பட்டிருக்கிறா ராஜ் யார் ரச்சிக்கப்படல நம்ம கவலையே இல்லாம நம்ம பாட்டுக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஐயோ என் வீட்டார் ரச்சிக்கப்பள்ளி ஐயோ என் கணவர் ரச்சிக்கப்பள்ளி பிள்ளை ரச்சிக்கப்பள்ளி இப்படிலாம் நம்ம கவலைப்படுவதே கிடையாது ஆனா ஸ்டென்லி டேல் என்று இந்த தெய்வ மனுஷன் நான் கண்டுகொண்டேன் ஆதிவாசிகள் இவனுக்கும் அவர்களுக்கும் ஒன்றுமே இல்லை ஆதிவாசிகள் கொலக்காரர்கள் கொன்று சாப்பிட்டு விடுவார்கள் அப்படிப்பட்டவர்களுக்குள்ளாரே இருக்கிற ஆத்மா தன்னை இறைவன் படைத்த சாயலில் இருக்கிறார்கள் அவர்களே ரச்சிப்பில் நடத்தணும் போய்விட்டார் எல்லாரும் ஆமேன்னு சொல்லுங்க அலே லூயா இந்த இந்த தெய்வ மனுஷன் அங்க போனார் அங்க போன உடனே பிரியமானவர்களே அவருடைய வலது பரஸ் அவருடைய கை பகுதி அந்த நெஞ்சு பகுதியில ஒரு ஈட்டிய விட்டார்கள் அம்பை விட்டார்கள் 
இவன் பாதிக்கப்பட்டான் நல்ல வேலை இவர் இவனோடு கூட சில ஆதிவாசிகள் வாலிபர்கள் போயிருந்தார்கள் உடனே அவனை காப்பாற்றி அவனை கொண்டு வந்து ரெண்டு மாதம் உயிருக்கு போராடி இந்த ஸ்டான்லி டேல் என்னதை செய்தாரா இவர் மறுபடியும் உயிர் பெற்றாரா சுகம் பெற்றாரா சுகம் பெற்று மறுபடியும் எந்த ஆதிவாசிகளுக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு இருந்தாரோ அதே மக்கள் மத்தியில ஊழியத்துக்கு வந்தார் ஆனா அவர் மனசுல எல்லாம் நான் திரும்பி என்ன செய்வேன் இந்த ரச்சிக்கப்படாத இந்த ஒரு ஆதிவாசிகள் கூட்டத்துக்கு நான் போவேன் திட்டம் போட்டபடியே ஒரு நாள் அந்த இடத்துக்கு போனார் திரும்பி இந்த முறை அவரோடு கூட பில் மாஸ்டர் என்று சொல்லப்படுகிற இன்னொரு ஒருவரும் நானும் உன் கூட வர ரெண்டு புறமா சேர்ந்து போகிறார்கள் அவர்களோடு கூட சில வாலிப ரச்சிக்கப்பட்ட சில ஆதிவாசிகளும் கூட அவர்களுக்கு துணையாய் போகிறார்கள் அல்லே லூயா இங்க போன உடனே பிரியமானவர்களை சுவிசேஷத்தை சொல்ல பிரயாசம் எடுக்கிறார்கள் ஆனாலும் கூட அவர்கள் குறி வைத்து இந்த ஆதிவாசிகள் அருமையான ஸ்டான்லி டேல் அவர் மேல அம்பை விட்டார்கள் இந்த முறை அவர்கள் விட்ட அம்புகள் ஒன்று அல்ல ரெண்டு அல்ல ஆனால் முப்பது அம்புகள் வித்இன் மினிட்ஸ் தேவர் அபவுட் எயிட் தேர்ட்டி ஆரோஸ் கேம் ஸ்ட்ரைக்கிங் அப்பான் ஸ்டான்லி டேல் ஸ்டான்லி டேல் மேல இந்த அம்புகள் பயங்கரமாக அங்கும் இங்குமாக இருந்து பாய்ந்ததாம் ஆனாலும் வரலாறு என்ன தெரியுமா சொல்லுகிறது இந்த ஸ்டான்லி டேல் அவர் அப்படியே நின்றாராம் வழக்கமா ஒரு இந்த அம்பு விட்டாலே விழுந்து விடுவான் மறித்து விடுவான் ஆனால் ஸ்டான்லி டேல் முப்பது அம்புகள் விடப்பட்டும் அவர் சரீரம் முழுவதிலையும் அம்புகள் பாய்ந்தும் நின்ற இடத்தில் நின்று கொண்டே இருந்தாராம் அவர் மட்டுமல்லாமல் பில் மாஸ்டரை அவர்கள் குறி வைத்தார்கள் பில் மாஸ்டர் மேல அம்புகளை விட்டார்கள் ரெண்டு பேரும் அங்கு நிற்கிறார்கள் இதை கேள்விப்படுகிறான் அங்கு உள்ள அவர்கள் கெம்பு என்று சொல்லப்படுகிற அவர்கள் மத்தியில குரு பெரியவன் தலைவன் கேள்விப்படுறான் அவன் உடனே அங்க வந்து பார்க்கிறான் என ஆச்சரியப்படுகிறார்கள் அவர்களுடைய மூட நம்பிக்கையின் காரணம் ஆச்சரியப்படுகிறார்கள் இந்த ரெண்டு பேர் இத்தனை ஈட்டிகள் பாய்ந்தும் இருக்கும் இடத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லே லூயா கத்தூர் பெரியவர் அவர்களுடைய நண்பர்கள் ஆதிவாசி வாசிகள் வந்தவர்கள் வாலிபர்கள் ஓடி ஒளிந்து விட்டார்கள் ஓடி போய்விட்டார்கள் ஏன்னா அடுத்தது எங்களைத்தான் குறி வைப்பார்கள் என்று ஓடிவிட்டார்கள் இந்த ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நேரமா நின்று அங்கு உள்ள அந்த ஆதிவாசிகள் அவர்கள் சாக வேண்டும் சாக வேண்டும் ஏன்னா அவங்க பார்க்கிறாங்க தே தே ஆர் டிஃப்ரெண்ட் அவங்களுக்கு மனசுல என்ன தோன்றுதுன்னா ஒருவேளை இவர்கள் தேவனாய் இருக்குமோ நம்ம தேவத்தை தான் சுட்டுட்டோமோ இப்படி எல்லாம் இவங்க மனசுல ஓடுதான் அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளை அந்த நாள் ஸ்டான்லி டேல் பிலிப் மாஸ்டர் அந்த இடத்துல விழுந்தார்கள் மறித்து போனார்கள் ஆனால் அவர்கள் விதைத்த விதை இருக்கு தெரியுமா ஜீவனை கொடுத்தார்கள் தெரியுமா அந்த ஜீவனை கொடுத்து இவர்களுக்கு சுவிசேஷம் போன ஸ்டான்லி டேல் மனசுல இருக்கிற என்ன என்ன ஒவ்வொரு ஒரு மனுஷனுக்குள்ளார இருக்கிற தன் ஆத்துமா தன்னுடைய இறைவன் எல்லாரும் மாமேன்னு சொல்லுங்க தங்களு தன்னுடைய தன்னுடைய இறைவனுடைய சாயல்லை அவனு ரசிக்க நம்ம தாமதிக்க கூடாது மறித்து போனார் ஆனா என்ன தெரியுமா வரலாறு சொல்லுகிறது இதே ஈரியான் ஜயாவிலே இந்தோனேஷியாவிலே இந்த ஆதிவாசிகள் அநேகர் ரசிக்கப்பட்டார்கள் எத்தனை வருஷத்துக்கு பிற்பாடு ஒரு வருஷத்துக்கு பிற்பாடு யாரு வாசலை திறந்தது ஸ்டான்லி டேல் அலே லூயா அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைய இன்னைக்கு ரொம்ப எல்லாரும் இப்படி நம்ம வைராக்கியம் கொண்டவர்களா இருக்கும்படி கத்தர் விரும்புகிறார் ஆனா இன்னைக்கு கிறிஸ்தவ உலகத்தை பாருங்க இன்னைக்கு எல்லா இடத்திலையும் மங்கி போய் விட்டது எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் இல்லை எல்லாருக்கும் தேவனுடைய ஒரு அன்பு இல்லை நம் கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லுகிறோம் வைராக்கியம் இல்லை லூயா இன்றைக்கு நம்ம ஒரு தியானத்தை பார்க்க போறோம் கிறிஸ்துமஸ்க்கு நம்ம ஆயத்தப்படுத்துகிற 
வண்ணமாக ரெண்டு குறிந்திய ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் நான் சீக்கிரமாய் உங்களுக்கு வசனங்கள் பதினாலில் இருந்து இருபத்தி மூன்று வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை கொண்டு வர போகிறேன் உங்களுடைய பைபிள் உங்கள் பேன் உங்கள் ஸ்கேல் உங்கள் நோட்புக் எல்லாம் கையில் எடுத்துக்கொள்ளுங்க கையில் எடுத்துட்டு சும்மா எழுத ஆரம்பிக்காதீங்க முதல்ல ஜபம் பண்ணுங்க அண்டவரே பேசும் அடியேன் கேட்கிறேன் என்று ஒரு ஜபம் பண்ணுங்கள் எல்லாரும் ஒரு ஆமேன்னு சொல்லுங்க அலே லூயா கத்தர் பெரியவர் இன்றைக்கு நான் எடுத்திருக்கிற இந்த தை தியானத்தில் வசனம் இருபத்தி ஒன்றை அடிப்படையாய் வைத்து நான் உங்களுக்கு இன்றைய தியான தலைப்பை கொடுத்திருக்கிறேன் வாசியங்கள் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனம் வாசியங்கள் ரெண்டுத்தி முத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனம் வாசிங்க சீக்கிரமா சீக்கிரம் ஆகையால் ஒருவன் இவைகளை விட்டு தன்னை சுத்திகரித்து கொண்டால் ஒருவன் இவைகளை விட்டு தன்னை சுத்திகரித்து கொண்டால் அவன் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதும் அவன் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதும் எஜமானுக்கு உபயோகமானதும் எஜமானுக்கு உபயோகம் ஆனதும் எந்த நற்கிரியைக்கும் ஆயத்தமாக்கப்பட்டதுமான கணத்துக்குரிய பாத்திரமாய் இருப்பான் எல்லாரும் ஆமீன் சொல்லுங்க நம்ம ஒரு பாட்டு கூட பாடுறோம் கணத்திற்கும் மகிமைக்கும் பாத்திரரே உமை துதித்து ஆடிடுவோம் கிருபை பெருகுதப்பா உங்க மகிமை இறங்குதப்பா எல்லாரும் ஆமின் சொல்லுங்க அலே லூயா கணத்துக்குரிய வசனம் சொல்லிக்கிறது எஜமானுக்கு உபயோகம் அப்படின்னு வசனம் சொல்லுது உக உபயோகமான ஆங்கிலத்துல பார்க்கிறோம் யூஸ்ஃபுல் டு த மாஸ்டர் இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு எடுத்திருக்கிற தலைப்பு இதுதான் எஜமான் நான் நம்ம ஆண்டவருக்கு உபயோகமானவர்களாய் இருக்க வேண்டும் யூ மஸ்ட் பிகம் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் காட் நீங்க வேலை செய்யற இடத்துல நீங்கள் உபயோகமான ஒருத்தராய் இருக்கணும் யூ ஹாவ் டு பி யூஸ்ஃபுல் ப்ரொடாக்டிவ் அட் யோர் ஒர்க்கிங் பிளேஸ் அல்லே லூயா ஆண்டவர் அதே போல நமக்கு என்ன சொல்றாருனா ஆலயத்திலே நீ எச்சமானான நம் ஆண்டவருக்கு உபயோகமாய் இருக்க வேண்டும் எல்லாரும் சொல்லுங்க ஹலே லூயா பிரயோஜனமாய் இருக்க வேண்டும் நான் பிரயோஜனமாய் இருக்கும்படி விரும்புறேன் நீங்க விரும்புறீங்களா அலே லூயா கத்தர் பெரியவர் பாருங்க யோசுவா ஜனங்களை பார்த்து கேட்டார் நீங்கள் ஆண்டவரை சேவிப்பீர்களான்னு கேட்டார் அப்புறம் அவர் சொன்னார் நானும் என் வீட்டாருமோ என்றால் கத்திரியை சேவிப்போம் நீங்க சேவிக்கிறீங்களோ இல்லையோ நாங்க சேவோம் எளியா தீர்க்க தரிசி கேட்டார் ஜனங்களை பார்த்து யாரை நீங்கள் சேவிப்பீர்கள் இன்னைக்கு தீர்மானம் பண்ணுங்க எல்லாம் சும்மா இருந்தார்கள் அப்புறம் தான் அக்னி வந்து பச்சித்ததை பார்த்த போது தான் கத்தரே தெய்வம் கத்தரே தெய்வம் என்று தொழுது கொண்டார்கள் அருமையான தேவ பிள்ளைகளை தேவன் பெரியவர் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேசி அவர் நமக்கு சொல்லுகிறார் இன்னைக்கு நீ ஆண்டவருக்கு பிரயோஜனமா இருக்கு இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப பேர் ஆண்டவருக்கு பிரயோஜனம் இல்லாத வாழ்க்கை வாழ்றோம் நான் உண்டு என் குடும்பம் உண்டு என் வேலை உண்டு என்று வாழ்கிறோம் யாருமே ஆண்டவருக்கு என்று ஒண்ணு செய்கிறவர்களாய் இல்லாமல் இருக்கிறோம் பிரயோஜனம் இல்லாமல் இருக்கிறோம் இன்றைக்கு நம்ம கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் கவனிங்க பைபிள் ஆண்டவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற வார்த்தையை நம் கேட்க போறோம் வசனம் பதினால வாசியங்கள் அந்த வசனத்திலே பவுல் எழுதுகிற கடிதம் தானே இது தீமுத்தியுக்கு பவுல் எழுதுகிற ஒரு கடிதம் தீமுத்தியுக்கு பவுல் ஒரு ஆலோசனை கொடுக்கிறார் இந்த தீமுத்தி யாரு எபேசு சபையின் போதகர் பவுலுடைய ஊழியத்தில் ரச்சிக்கப்பட்டு எபேசு சபையில போதகராய் பணியாற்றுகிறார் அவருக்கு தீமத்தியுக்கு பவுல் உரைக்கிற வார்த்தை கேளுங்கள் வசனம் பதினாலு இவைகளை அவர்களுக்கு நினைப்பூட்டி ஒன்றுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாமல் கேட்கிறவர்களை கவிழ்த்து போடுகிறதற்கு ஏதுவான வாக்குவாதம் செய்யாத படிக்கு கர்த்தருக்கு முன்பாக அவர்களுக்கு எச்சரித்து புத்தி சொல்லு நல்ல கவனிங்க பவுல் தீமத்திக்கு சொல்றாரு ஐயா வாக்குவாதம் எல்லாம் வேண்டாம் ஐயா புத்தி சொல்லு யாருக்கு சபைக்கு புத்தி சொல்லு ஏன்னா எபேசு சபையில பாஸ்டராய் இருக்கிறவருக்கு சொல்றார் நீ கண்காணிக்கிற விசுவாசிகளுக்கு புத்தி சொல்லு என்ன புத்தி சொல்லு 
வாக்குவாதம் வேண்டாம் வாக்குவாதம் வேண்டாம் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் வாக்குவாதம் தூரமாய் இருக்கணும் வாக்குவாதம் வேண்டாம் நமக்கு வாக்குவாதங்கள் வேண்டாம் சொல்லுங்க ஹலே லூயா வாக்குவாதம் பண்ணாத என கேக்குறவர்களுக்கு என்னதான் சொல்லுமா கேக்குறவர்களுக்கு கேட்கிறவர்களை கவிழ்த்து போடுகிறது கவிழ்த்து போடுகிறதுக்கு அப்படின்னா கேட்கிறவங்க அவங்க என்ன செய்யற கூடாது சோந்து போயிட கூடாது அலே லூயா கேட்கிறவங்க சோந்து போயிடக்கூடாது நல்லா கவனிங்க வாக்குவாதம் பண்ணாது யாரெல்லாம் வாக்குவாதம் பண்றா வாக்குவாதம் பண்ணாது வேலை இடத்துல வாக்குவாதம் எல்லா இடத்துலையும் வாக்குவாதம் இதெல்லாம் வேண்டாம் இதெல்லாம் விட்டுட்டு கிறிஸ்தவன் நீ அழைக்கப்பட்டவன் நம் மத்தியில இருந்து ஒரு ஸ்டென்லி டேல் எலும்பணும் ஒரு பிலிப் மாஸ்டர் எலும்பணும் கத்தரை அறியாத ஜனங்கள் ரச்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று நீ பாரம் கொள்ள வேண்டும் நமக்குள்ள வாக்குவாதங்கள் வேண்டாம் எல்லாரும் மாமேன்னு சொல்லுங்க வேண்டாம் வி டோன் நீட் விட்டுடு இந்த பழக்கத்தெல்லாம் விட்டுடு எல்லாரும் சொல்லுங்க ஹலே லூயா இந்த குணத்தை விட்டுடு வேதத்தில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இந்த இந்த திமுத்திய பார்த்து ஆண்டவர் சொல்ற பவுல் சொல்றாரு விட்டுடு வேண்டாம் நீ ஆள் நீ நடத்தும் உன்னுடைய மந்திக்கும் சொல்லு வேண்டா இந்த வாக்குவாதெல்லாம் வேண்டா ஆமேன் சொல்லுவோமா அலே லூயா அத்தொரு பெரியவர் நம்ம என்ன கற்றுக்கொள்றோம் அப்படின்னாக்கா ஆண்டவர் நம்மை அவருக்கு பிரயோஜனமானவர்களா உபயோகமானவர்களா இருக்க முடிய விரும்புகிறார் இன்னைக்கு ரொம்ப பேர் பாருங்க ஆலயத்துல நம்ம இருக்கிறோம் ஆண்டவருக்கு பிரயோஜனமான ஒரு கூட்டம் இருக்கு பிரயோஜனம் இல்லாத ஒரு கூட்டம் இருக்கு அல்லே லூயா நீ எப்படிப்பட்டவனா இருக்கணும் பிரயோஜனமானவனா இருக்கணும் ஐயா ஒரு உதாரணம் பாருங்க நாலாம் அதிகாரத்தை எடுங்க அதுல பதினோராவது வசனத்தை பாருங்க அங்க வசனத்துல பவுல் திமுத்திக்கு எழுதும் போது சொல்லுகிறார் நீ என்ன செய்யணும் உன்னோடு கூட மார்க்க கூட்டி கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுகிறார் ஏன் மார்க்க கூட்டிட்டு வா அவன் நமக்கு பிரயோஜனப்படுவான் அப்படின்றார் வாசிங்க கேட்போம் லோகா மாத்திரம் என்னோடு இருக்கிறான் மார்க்குவை உன்னோடே கூட்டி கொண்டு வா ஊழியத்தில் அவன் எனக்கு பிரயோஜனம் உள்ளவன் எல்லாரும் ஒரு ஆமின்னு சொல்லுங்க ஊழியத்திலே அவன் எனக்கு பிரயோஜனம் நம்ம நீங்க போய் ஆராய்ச்சி செய்தா உங்களுக்கு தெரியும் மார்க்கு ஒரு காலத்துல இந்த பவுல விட்டுட்டு ஊழியத்திலே பாதி வழியில போனவன் இந்த பவுல் மார்க்கு கூட ஒண்ணுமே செய்ய மாட்டார் காரணம் என்ன அவன் ஊழியத்தை விட்டுட்டு போனவன் பிரயோஜனம் இல்லாதவன் ஆனால் எங்கேயோ ஒரு கட்டத்துல பிரயோஜனம் இல்லாத இந்த மார்க்கை இந்த பவுல் பார்த்துட்டாரு பிரயோஜனமானவனா பார்த்துட்டாரு ஐயா இன்னைக்கு இந்த சர்ச்சில் உட்கார்ந்து இருக்கிற நீங்களும் நானும் நம் சிலர் ஒரு வேலை கொஞ்சம் காலமா பிரயோஜனம் இல்லாதவர்களா இருந்திருக்கலாம் பிரயோஜனமே இல்லை நீ ஆண்டவர் ஊழியத்துக்கு பிரயோஜனம் இல்லை சபைக்கு நீ பிரயோஜனம் இல்லை அப்படி இருந்திருக்கலாம் ஒரு மாக்கு போல இருந்திருக்கலாம் ஆனால் ஒரு நாள் வருகிறது இந்த மாக்கு மாறி விடுகிறான் இந்த மாக்கு பவுல் பார்க்கிறார் முன்பு ஆகாதவன் இப்போது நமக்கு பிரயோஜனமானவன் மின்னுக்கு முன்பு அவன் பிரயோஜனம் இல்லாதவன் இன்றைக்கு இந்த சபையிலே அமர்ந்திருக்கிற கத்தனுடைய பிள்ளையை நீயும் கூட ஒரு காலத்திலே பிரயோஜனம் இல்லாதவன் இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீ பிரயோஜனமானவள் உன்னை மாற்ற போகிறேன் ஒரு மாக்கை மாற்றினது போல ஆண்டவர் உன்னை மாக்க மாற்ற வல்லவராய் இருக்கிறார் எல்லாரும் வலது கைய உயர்த்தி ஒரு பிரைசலா சொல்லுவோம் அவர் மாற்ற பெரியவர் இன்னைக்கு ஒரு மூணு பாடத்தை சுருக்க சுருக்கமாய் சொல்லி நான் உங்க கூட ஜவம் பண்றேன் நம்பர் ஒன் நம்ம எஜமனுக்கு பிரயோஜனமா இருக்குன்னா நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு ஒரு மூன்று பாடங்களை கற்றுக் கொடுக்கிறேன் முதலாவது பத்தொன்பதாவது வசனத்தை நம்ம வாசிக்க கேட்போம் நம்ம என்ன கற்றுக்கொள்ள போறோம்னாக்கா நம்ம எல்லாரும் ஆண்டவருக்கு பிரயோஜனம் ஆக வேண்டும் என்றால் நம்மை நாம் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் அல்லது பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும் வி மஸ்ட் மேக் அவர் செல்ஃப் ஒலி வி மஸ்ட் கிளீன் அவர் செல்ஃப் ஷல் வி சே ஏ மேன் வாசிங் ஒரு வசனம் வாசிக்க கேட்போம் வாசிங்க 
பத்தொன்பதாவது வசனத்தை வாசிங்க ஆகிலோ தேவனுடைய உறுதியான அஸ்திபாரம் நிலைத்திருக்கிறது தேவனுடைய உறுதியான அஸ்திபாரம் நிலைத்திருக்கிறது கர்த்தர் தம்முடையவர்களை கத்தர் தம்முடையவர்களை கவனிங்க நம்ம எல்லாம் யாருடைய வேகல் கத்தருடைய வேகல் சோ கத்தர் சொல்றார் கத்தர் தம்முடைய வேகலை தம்முடையவர்களை அறிவார் என்பதோ அறிவார் என்பதும் கிறிஸ்துவின் நாமத்தை சொல்லுகிற எவனோ அநியாயத்தை விட்டு விலக கடவன் என்பதோ அதற்கு முத்திரையா இருக்கிறது எல்லாரும் ஒரு அல்லை லூயா சொல்லுங்கள் அல்லை லூயா ஆண்டவர் சொல்றார் தம்மை தெரிந்து கொண்டவர்கள் ஆமே லுகேஷன் ஆஃப் காட் ஸ்டாண்ட்ஸ் Having this seal, the Lord knows those who are his. And let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. Hallelujah. Christ who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one. Amen. The one who is the one who is the one who is the one who is the one. Hallelujah. If you look at the one who is the one who is the one who is the one who is the one, அந்த ஆரம்ப வார்த்தை நமக்கு சொல்லுகிறது அஸ்திபாரம் அல்லே லூயா ஆண்டவருடைய அஸ்திபாரம் என்று வசனம் சொல்லுகிறது அப்புறம் தான் வசனம் சொல்லுகிறது நீ என்ன செய்யணும் தீமையை விட்டு விலகணும் அல்லே லூயா கிறிஸ்துவின் நாமம் உடையவர்கள் உரைக்கிறவர்கள் நம்ம என்ன செய்யணுமா தீமையை விட்டு விலகணும் நம்முடைய அஸ்திபரம் யாரு கிறிஸ்து அல்லே லூயா நம்முடைய அஸ்திபரம் யாரு கிறிஸ்து அலே லூய கிறிஸ்துவின் நாமத்தை உரைக்கிற எல்லாரும் என்ன செய்யணுமா அணியாயத்தை விட்டு விலகுனு ஓடு வெளிய போ அலே லூயா எல்லாரும் சொல்லுங்க அலே லூயா கத்தருக்கு மகிமை ஒன்று பேதரு ரெண்டாம் அதிகாரம் வசனம் அஞ்சு வாசிக்க கேட்போம் ஒன்று பேதரு ரெண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் வாசிங்க கேட்போம் ஜீவனுள்ள கற்களை போல ஜீவனுள்ள கற்களை போல ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாகவோ ஆமேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்கு பிரியமான ஆவிக்கேற்ற வழிகளை செலுத்தும் படிக்கு பரிசுத்த ஆசாரிய கூட்டமாகவும் கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள் நம்ம எல்லாரும் என்ன செய்யப்பட்டு வருகிறோம் பரிசுத்த ஆசாரிய கூட்டத்தார்களாக கட்டப்பட்டு வருகிறோம் நம்முடைய அஸ்திபரம் யாரு கிறிஸ்து நம்முடைய மூலக்கல் யாரு கிறிஸ்து நம் நிற்கும் பாரி யாரு கிறிஸ்து நம்ம எல்லாரும் என்ன செய்யப்பட்டு வருகிறோமா கட்டப்பட்டு வருகிறோம் எல்லாரும் ஒரு பிரைஸ் தலா சொல்லுங்க அலே லூயா நம்ம எல்லாரும் கட்டப்பட்டு வருகிறோம் ஸோ நீங்க ரெண்டு திமுத்தி புஸ்தகத்துல ரெண்டாம் அதிகாரத்துல பாத்தீங்கன்னா நீங்க இருபதாவது வசனத்துல கவனிங்க ஒரு பெரிய வீட்டுல பாத்திரங்களை குறித்து பேசுகிறது பொண்ணும் வெள்ளியும் மரமும் மண்ணு மனு பாத்திரங்கள் கனத்துக்குரியவைகள் கனவீனத்திற்குரியவைகள் இத நம்ம தியானம் பண்ணி இருக்கிறோம் ஆனா நீங்க கவனித்தீங்கன்னா அந்த பெரிய வீடு என்று எதை கூறுகிறது என்றால் தேவனுடைய ஆலயத்தை கூறுகிறது ஏன்னா நீங்க வசனம் பதினாலுல இருந்து நம்ம தியானம் செய்ய தொடங்கினோம் யாருக்கு பவுல் எழுதுகிறார் பவுல் தீமுத்தியுக்கு எழுதுகிறார் தீமுத்தியு கண்காணிக்கும் திருச்சபைக்கு எழுதுகிறார் திருச்சபையை நோக்கமாய் வைத்து எழுதுகிறார் அலே லூயா அப்ப நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் இந்த வேத வசனத்துல ஆண்டவருடைய வார்த்தை நம்முடைய அஸ்திபாரம் கிறிஸ்து அலே லூயா நம்ம என்ன செய்யணுமா கிறிஸ்துவின் நாமத்தை உரைக்கிற நாம் தீமிய விட்டு நம்ம எல்லாரும் விலக வேண்டும் எல்லாரும் பிரைஸ் தல்லா சொல்லுங்க அலே லூயா தீமிய விட்டு விலகுனே அமேன் அப்ப இந்த போதனை யாருக்குன்னா இந்த பெரிய வீடான திருச்சபை திருச்சபைய தான் பெரிய வீடு என்று ஆண்டவர் வார்த்தை சொல்லுகிறது அப்ப ஆண்டவருடைய வார்த்தை நமக்கு சொல்லுகிறது நீ என்ன செய் உன் அஸ்திபரம் கிறிஸ்து கிறிஸ்துவின் நாமத்தை உரைக்கிற நீ என்ன செய் தீமையை விட்டு விலகு ஓடின்றார் எல்லாரும் பிரைஸ் தல்லா சொல்லுங்க அலே லூயா கத்தருக்கு மகிமை விலகு ரன் அவே ஃப்ரம் இவள் நம் சொல்லுங்க ஆமேன் அப்ப முதலாவது நம்ம இன்னைக்கு கற்றுக்கொள்ள போறோம் என்ன கற்றுக்கொள்ள போறோம்னா தீமைய விட்டு விலகுன அலே லூயா நம்மே தூய்மைப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அலே லூயா யூ மஸ் ஆக்சுவலி கிளென்ஸ் யுவர் செல்ஃப் கிவ் யுவர் செல்ஃப் டு காட் அண்ட் சே ஐ எம் வில்லிங் டு அலவ் காட் டு கிளென்ஸ் மீ அண்டவரே 
எனக்கு சுத்திகரியும் இயேசு வருவாருங்க உங்க வாழ்க்கையில உங்களை சுத்திகரிக்க பேதுரு பாவம் செய்து இயேசுவை மறந்தளித்து அழுது துக்கித்து இருக்கிறான் பேதுருவே என்னை நேசிக்கிறாயான்னு மூணு வட்டி கேட்டு அவனை மறுபடியே அவனை விசுவாசத்துல கொண்டு வந்துட்டாரே ஒன்னையும் கொண்டு வருவா ஒன்னையும் விட மாட்டார் எல்லாரும் பிரைஸ்தலா சொல்லுவோம் அல்லே லூயா ரெண்டாவது ஒரு பாடம் கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் எப்படி நான் என்னை சுத்திகரித்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி தூய்மைப்படுத்தணும் How can I cleanse myself? Hallelujah! Pastor, I am not a Jesus, 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 I am not a Jesus. Why do we all have a Jesus? 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 என்னுடைய பழக்கத்தெல்லாம் மாத்தணுமா ஏஸ் மாத்தணும் கெட்ட வார்த்தை பேசாத அம்மா அப்பாவ எதிர்த்து நிக்காத அல்லே லூயா தீங்கு செய்யாத தீங்கான இடங்களுக்கு போகாத எல்லாம் உண்மைதான் அமேன் ஆனால் பைபிள்ல இன்னும் கொஞ்சம் இந்த திமுதிவுக்கு பவுல் எழுதுகிறார் அது நாம் சீக்கிரமாய் கவனிப்போமா எப்படி ஒன்னை நீ தூய்மைப்படுத்த முடியும் இது ரெண்டாவது நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம் நம்பர் ஒன் வசனம் இருபத்தி ஒன்று சொல்லுகிறது கவனித்து பாருங்க ஒரு சில அந்த இருபத்தி ஓராம் வசனம் ரெண்டாம் வசனத்துல நம்ம கற்றுக்கொள்ளலாம் என்ன கற்றுக்கொள்ளலாம் நீங்க பாருங்க வாசிங்க கேட்போம் தன்னை சுத்திகரித்து கொண்டால் அவன் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதோ எஜமானுக்கு உபயோகமானதோ எந்த நற்கிரியைக்கும் ஆயத்தமாக்கப்பட்டதுமான கனத்திற்குரிய பாத்திரமாயிருப்பான் எல்லாருமா மீன் சொல்லுமா ஹலே லூயா எப்படிப்பட்ட பாத்திரமா இருப்பான் கனத்துக்குரிய பாத்திரமாய் இருப்பான் தன்னை சுத்திகரித்து கொண்டால் ஹலே லூயா அந்த சுத்திகரிப்பு எப்படி வரும் நம்ப ஒன் பதினாலாவது வசனத்துல நம்ம வாசித்தோம் என்னன்ட்டு வாசித்தோம் வாக்குவாதம் வேண்டான்னு வாசித்தோம் வாக்குவாதம் வேண்டா எல்லாரும் ஆமீன் சொல்லுங்க எப்படி உன்னை சுத்திகரித்து கொள்ள முடியும் நம்பர் ஒன் வாக்குவாதம் பண்ணாத எல்லாரும் பிரைஸ் எல்லாம் சொல்லுங்க அலே லூயா வசனம் பதினாற கவனிங்க வாசிங்க பதினாற வாசிங்க என்ன சொல்லுது சீர்கேடான வீண் பேச்சுகளுக்கு விலகியிரு சீர்கேட்டான வீண் பேச்சுகளுக்கு விலக்கியிரு அவைகளால் கள்ள போதகர்களான அவர்கள் அதிக அவபக்தி உள்ளவர்கள் ஆவார்கள் அலே லூயா ஆ விலகியிரு அலே லூயா எல்லாரும் சொல்லுங்க பிரைஸ் எல்லாம் வெட்டி பேச்சு வீண் பேச்சு இவைகளுக்கு என்ன செய் விலகியிரு அப்படின்னு வசனம் சொல்லுது எல்லாரும் மாமின்னு சொல்லுங்க சோ முதல்ல நம்ம என்ன கற்றுக்கொள்ளுனாக்க பைபிள்ல இந்த இடத்துல பவுல் எழுதி சொல்லுகிறார் வாக்குவாதம்லாம் பண்ணாத யாருக்கு கூட அங்க வாக்குவாதம் பண்ணாத கள்ள போதகர்கள் கவனிங்க அடுத்த வசனத்தை எடுங்க பதினேழு வாசிங்க பார்க்கலாம் அவர்களுடைய வார்த்தை அரிப்பிளவை போல படரோ இமேனையும் பிழைத்தும் அப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லாரும் சொல்லுங்க அலே லூயா நிறைய கள்ள போதுங்கும் பவுல் சொல்றாரு நிறைய கள்ள போதுங்கும் சோ நீங்க இதெல்லாம் விட்டு விலகுங்க அப்படின்னு சொல்ற இன்னைக்கு நீங்க பாக்கலாம் எங்கும் கள்ள போதுங்கும் நிறைய வந்துருச்சு நிறைய பேர் ஊழியம் செய்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா கவருவதற்காக ஆனால் கத்தனுடைய பிள்ளைய நீ ஊழியம் எப்படி செய்யணும்னா நீ எப்படி இருக்கணும்னா உறுதியா இருக்கணும் அலே லூய ஆண்டவரை பிடித்து கொள்ளணும் எங்கும் சபைகள் இன்னைக்கு திரண்டு வளர்ந்து கொண்டிருக்குது எல்லா இடத்துலயும் சுத்தி பார்த்தா எல்லா இடத்துலயும் இப்ப சபை அலே லூயா ஆனாலும் கத்தனுடைய பிள்ளைய நீ அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன அறிந்து கொள்ளுன்னா உனக்கென்று நியமிக்கப்பட்ட சபைய பிடித்து அதன் போது நீ பிடித்து கொள்ள வேண்டும் காரணம் என்ன நிறைய கள்ள போதகங்கள் வருகிறது சோ உன்னை எதுல இருந்து சுத்திகரித்து கொள்ள வேண்டும் சல் கள்ள போதகத்தில் இருந்து உன்னை நீ தூய்மைப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் வசனம் பதினெட்டு வாசியங்கள் அவர்கள் சத்தியத்தை விட்டு விலகி சத்தியத்தை விட்டு விலகி உயிர் தழுதல் நடந்தாயிற்று என்று சொல்லி உயிர் தழுதல் நடந்தாயிற்று என்று சொல்லி சிலருடைய விசுவாசத்தை கவிழ்த்து போடுகிறார்கள் சிலருடைய விசுவாசத்தை கவிழ்த்து போடுகிறார்கள் கவனியுங்கள் அதனால உன்னை சுத்திகரித்து கொள் முதல்ல எதுக்கு சுத்திகரித்துக்கொள் கள்ள போதகத்துக்கு உன்னை சுத்திகரித்துக்கொள் அலே லூயா கள்ள போதகம் சொல்லுங்க அமேன் ரெண்டாவது பவுல் எழுதி சொல்றாரு வசனம் இருபத்தி ரெண்ட கவனிங்க 
அந்த வசனத்துல பவுல் சொல்ற வாலிப வாசிங்கள் அன்றியோ பாளையத்துக்குரிய இச்சைகளுக்கு நீ விலகி ஓடி வாலிபத்துக்குரிய இச்சையை விட்டு நீ விலகி ஓடி சுத்த இருதயத்தோட கர்த்தரை தொழுது கொள்கிறவர்களுடனே நீதியையும் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் சமாதானத்தையும் அடையும்படி நாடு அலே லூயா சொல்லுவோம் என்ன செய்ய விலகி ஓடுன்றது பைபிள் விலகி ஓடு வாலிப இச்சைன்னு சொல்லி வசனம் சொல்லுகிற வாலிப இச்சைக்கு நீ என்ன செய் விலகி ஓடு அப்ப எப்படி உன்னை சுத்திபகரித்துக் கொள்ள முடியும் நம்பர் ஒன் பவுல் எழுதி சொல்லுக கள்ள போதுகத்துக்கு இன்னைக்கு நம்ம மைண்ட் எல்லாத்துக்கும் திறக்கப்பட்டிருக்குது அல்லே லூயா சோ நம்ம ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் கள்ள போதுகத்துக்கு ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அல்லே லூயா இன்னைக்கு மனிதர்கள் எப்படி மாறிவிட்டார்கள் என்றால் சுயத்திற்கென்று மாறிவிட்டார் சோ கள்ள போதுகத்துக்கு ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் ரெண்டாவது என்ன செய்யணும் வாலிப இச்சைக்கு விலகி ஓடு என்று வேத வாசனம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குது விலகி ஓடு நம் பைபிள் நிறைய விலகி ஓடுன்னு சொல்லி கற்றுக் கொடுக்கறத பார்த்துருக்கோம் தானே நீங்க யோவன் ஸ்நானங்கனை குறித்து மத்திய மூன்றாம் அதிகாரத்துல ஏழாம் வசனத்துக்கு போனீங்கனாக்கா ம யோவன் ஸ்நானகன் என்ன சொல்றாருன்னா வரப்போகிற கோப ஆக்கினைக்கு விலகி ஓடு என்று சொல்லுகிற விலகி ஓடு வரப்போகிற கோப ஆக்கினைக்கு விலக்கே ஓடு அலே லூயா இன்னொரு இடத்துல யோசிப்ப நம் பழைய ஏற்பாட்டுல பார்க்கிறோம் அவன் என்ன செய்தான் பாரோவின் மனைவி வந்து நிக்கிறாள் என்னோடு சேமி இவன் வஸ்திரத்தை விட்டுவிட்டு ஓடினான் என்று சொல்லி வேத வசனம் அப்போ ஓடு எல்லாரும் சொல்லுங்களா மேன் அலே லூயா ஓடு பாலி பைச்சைக்கு விலகி நீ ஓடு வேத வாசனம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குது மத்த ரோமர் எட்டாம் அதிகாரத்துல பதிமூன்றாவது வசனத்துக்கு வாங்க கேட்போம் மாம்சத்தின்படி பிழைத்தால் சாவீர்கள் மாம்சத்தின்படி பிழைத்தால் சாவீர்கள் ஆவியினாலே சரீரத்தின் செய்கைகளை அளித்தால் ஆவியினாலே சரீரத்தின் செய்கைகளை நீங்கள் அளித்தால் பிழைப்பீர்கள் பிழைப்பீர்கள் எல்லாரும் ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்க அலே லூயா ஆவியானவரை நாடுங்கள் சபைக்கு வாங்க நல்ல தொழுது கொள்ளுங்க ஆவியானவரை நாடுங்கள் ஏன் ஆவிக்கு ஏற்றபடி நடந்தால் பிழைத்து கொள்வீர்கள் மாம்சத்தின்படி நடந்தால் சாவீர்கள் அலே லூயா அதனால வாலிபர்களுக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் வாலிப இச்சையை விட்டு விலகு எல்லாருக்கும் சொல்லுகிறாய் விலகு ரெண்டாவது சொல்றார் கள்ள போதுகத்துக்கு விலகு அலே லூயா மூன்றாவது ஒரு காரியம் நம்ம பார்க்கிறோம் எதை நாடுனா பரிசுத்தத்தை நாடு அதே இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தை வாசிங்க திரும்பி வாலிப இச்சைக்கு விலகி ஓடு சுத்த இருதயத்தோட கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுகிறவர்களுடனே நீதியையும் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் சமாதானத்தையும் அடையும்படி நாடு நாடு என்னத்த நாடு நீதியை நாடு எல்லாரும் மாமேன்னு சொல்லுங்க அப்ப அங்க நிறைய நாடும்படி சொல்லுகிறது என்ன நாடுனுமா ரைச்சஸ்னஸ் ஃபெய்த் விசுவாசம் அன்பு சமாதானம் இவைகளை நாடுங்கள் நல்ல கவனிங்க ஆமேன் இதை நாடுங்க அப்படினா பாருங்க என்ன கத்துக்கொள்றீங்கன்னா நீங்க கள்ள போதுக்கு விட்டு விலகி ஓடுங்க வாலிப இச்சைக்கு விலகி ஓடுங்க ஆனா நாடுங்க என்னத்தை நாடுங்கனாக்கா நீதி செய்யறதை நாடுங்க விசுவாசத்தை நாடுங்க ஹலே லூயா சொல்லுவோமா பிரைஸ் த லாட் அன்பை நாடுங்க சமாதானத்தை நாடுங்க அப்படின்னு வசனம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது நாடுங்கள் அலே லூயா சோ வெரி குட் நீங்க இப்படி செஞ்சீங்கன்னா மூன்றாவது கற்றுக்கொள்வோம் உங்களுக்கு ஆண்டவர் என்ன கொடுப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் சரியா ஒன்று கவனிங்க வசனம் இருபத்தி ஒன்றை கவனிங்க ஆண்டவர் என்னத்தை கொடுப்பாருன்னா கனத்தை கொடுப்பார் ஒரு பெரிய வீட்டுல என்ன இருக்குது பொண்ணும் வெள்ளியும் மரமும் மண்ணும் அன பாத்திரங்கள் செல்லவைகள் கனத்துக்குரிய பாத்திரம் செல்லுது கனவினும் அப்ப ஆண்டு சொல்றார் கனத்துக்குரிய பாத்திரம் நீங்க பாவத்தை விட்டு அல்லது உங்களை சுத்திகரித்து கொண்டீங்கனாக்கா சரிய கள்ள போதுகத்தை விட்டு ஓடுனீங்கன்னா வாலிப இச்சையை விட்டு ஓடுனீங்கன்னா ஆண்டவருடைய நீதிய நாடு நீங்க விசுவாசத்தை நாடு நீங்க சமாதானத்தை நாடு நீங்க அன்பை நாடு நீங்களா ஆண்டவர் உங்களுக்கு என்ன சொல்லிக்கிறாருனா நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறது கனம் ஆமேன் என் பிள்ளைகள் கனம் பெறுவார்கள் 
அல்லே லூயா ஆண்டவர் ஒரு மனுஷனை கனவீனப்படுத்துவாரா இல்லை மனிதன் கனவீனப்படுத்துவான் ஆனால் ஆண்டவர் நம்மை கனவீனப்படுத்தவே மாட்டார் எல்லாரும் பிரைஸ் தல்லா சொல்லுங்க அலே லூயா கத்திருக்கு மகிமே இதைத்தான் நம்ம இந்த வேத வாக்கியத்துல இன்றைக்கு கற்றுக்கொள்கிறோம் நம்பர் ஒன் ஆண்டவர் உனக்கு என்ன கொடுப்பார்னா கனம் நீ பாரு நீ பாட்டுக்கு ஆண்டவரை கனம் பண்ணி பாரு உன் வாழ்க்கையில உனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் உன்னை ஆண்டவர் கனப்படுத்துவார் இதை யோவன் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்துல இருபத்தி ஆறாவது வசனத்துல நாம் கேட்போமா வாசிங்கள் யோவன் பன்னெண்டு இருபத்தி ஆற வாசிங்கள் ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்கிறவன் ஆனால் ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்கிறவன் ஆனால் என்னை பின்பற்ற கடவன் என்னை பின்பற்ற கடவன் நான் எங்கே இருக்கிறேனே நான் எங்கே இருக்கிறேன் இருக்கிறேனோ அங்கே என் ஊழியக்காரனும் இருப்பான் ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்தால் ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்தால் அவனை பிதாவானவர் கனம் பண்ணுவார் அவனை பிதாவானவர் கனம் பண்ணுவார் எல்லாரும் மாமின்னு சொல்லுங்க ஐயா உன்னை மாத்திக்கோ உன் பழக்கத்தை மாத்திக்கோ கள்ள பொதுகத்தை விட்டு விலகு வாலிப இச்சைய விட்டு விலகு அல்லே லூயா நீதிய நாடு விசுவாசம் அன்பு நாடு அல்லே லூயா அப்போது தேவன் உனக்கு என்ன செய்வார் ஒரு கனத்தை வைத்திருக்கிறார் உனக்கு ஒரு கனத்தை கொடுப்பார் அல்லே லூயா அப்படி இல்லைன்னா நம்ம கன போயிடும் கனத்தை கொடுப்பார் எல்லாரும் பிரைஸ் தல்லா சொல்லுங்க நம்ம இப்ப இன்னொரு வசனத்துல பாருங்க எல்லாம் அடங்கி இருக்கு இருபத்தி ஓராம் வசனம் அதோடு நான் முடித்து விடுகிறேன் கேளுங்க இருபத்தி ஓராம் வசனத்துல நமக்கு ஆண்டவர் என்ன சொல்றார் வாசியங்கள் ஆகையால் ஒருவன் இவைகளை விட்டு தன்னை சுத்திகரித்துக் கொண்டால் ஒன் கத்தர் சொல்ற கனம் நம்பர் டூ கத்தர் சொல்றார் சுத்திகரிப்பு நிலுங்கம்மா சுத்திகரிப்பு இல்லாம ஒருவன் தேவனை பார்க்க முடியாது தெரியுமா இன்னைக்கு ராபோஜினி ஆராதனை உங்களுக்கு சுத்திகரிப்பு இல்லை இன்னைக்கு நீங்க ஆண்டவர்கிட்ட உங்களை ஒப்பு கொடுக்காம ராபோஜினிக்கு வந்தீங்கன்னா நீங்க தேவனை காண மாட்டீர்கள் ஆண்டவரை காண விரும்புகிறவர்கள் ஒரு உங்களை சுத்திகரித்து கொள்ள வேண்டும் சபை என்ன செய்து சுத்திகரிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்புகளை கொடுக்குது அதனால தான் பாவ மன்னிப்பு அதனால தான் நம்ம எல்லாம் செய்கிறோம் உன்னை சுத்திகரித்துக்கொள் தொடர்ந்து என்ன சொல்லுகிறார் அவன் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதும் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதும் எஜமானுக்கு உபயோகமானதும் எஜமானுக்கு உபயோகமானதும் எந்த நற்கிரியைக்கும் ஆயத்தமாக்கப்பட்டதுமான எந்த நற்கிரியைக்கும் ஆயத்தப்படுத்தப்பட்ட நட் பசிமத்துமான பட்டதுமான கனத்துக்குரிய பாத்திரமாயிருப்பான் கனத்துக்குரிய பாத்திரமாயிருப்பான் கத்தருடைய பிள்ளைகளை இன்றைக்கு வாருங்கள் ஆண்டவர் நம்ம எல்லாரையும் அழைக்கிறார் கனத்துக்கு உரிய பாத்திரமா இருக்கும்படிக்கு அவர் நம்மை அழைக்கிறார் எல்லாரும் ஒரு பிரைஸ் தல்லா சொல்லுங்களா மேன் கத்தருக்கு உகந்த ஒரு வாசனையாய் நம் இருக்க வேண்டும் என்று தெய்வ சித்தம் இந்த பண்டிகை காலத்துல நம்ம போய் ஆயத்தப்படுத்தலாம் நிறைய செய்யலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட போறோம் இந்த வருஷம் பண்டிகை கொண்டாட போறோம் புது சட்டை வாங்கலாம் எல்லாமே செய்யலாம் ஆனா எல்லாவற்றுக்கும் மேல இந்த இறுதியத்தை நீ ஆயத்தப்படுத்த கத்தர் உனையை நேசிக்கிற எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம்